திரு முத்துமணி திரு எழில இதில் இப்போ இந்தியா போன்ற நாடுகள் இதை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள போகின்றன ஏன்னா சீனா வந்து ஒரு ஆறு நாள்லேயோ பத்து நாள்லேயோ அதற்கான ஒரு பிரம்மாண்ட மருத்துவமனை உருவாக்குவதற்கான வேலையெல்லாம் செஞ்சாங்க ஸோ ரொம்ப குயிக்காக அவங்களால சில விஷயங்களை செய்ய முடியும் நம்ம அவ்வளோ வளர்ச்சியில் இந்த நாடாக பார்க்குறோம் அவர்களே இன்றைக்கு அதில் தடுமாறி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கேரளாவுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிற பொழுது சாமானியராக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இன்றைக்கி ஒரு அச்சம் வந்திருக்குங்கிறத தவிர்க்க முடியல ஸோ இந்த அச்சத்தை போக்குவதற்கு நாம் சுகாதாரத்துறை மத்திய மாநில அரசுகள் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் இதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கணும்னா இப்போ வந்து அந்த புதுசாக வந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஒரு மிருகங்களுக்குள்ளேயே சர்க்குலேட்டான ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து மனிதர்களுக்கு வரும்போது மனிதர்களுக்கு அந்த எந்த வகையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை ஒரிஜின் பாப்புலேஷனாக இருக்கும் ஆனால் கட கட கடன்னு மனிதர்கள் மனிதர் ஸ்ப்ரெட்டை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு மனிதர்லேருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு பல வர விஷயங்களை பற்றி பதிவு பண்ணுறாங்க நிறைய ஆய்வுகள் வருது இப்போ பதிவு பண்ணும்போது அடிப்படையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற நிறைய கிருமிகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பனி காலங்களில் கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் இருக்கிற குழந்தைகளாக இருக்கிற பெரியவங்களாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வைரஸ் கிருமினால் பாதிப்பாக இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹெச் பன்றி காய்ச்சல் ஹெச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் வந்து பாசிட்டிவிட்டி வந்தது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டாங்க பிறகு அதுக்கு உண்டான தடுப்பு முயற்சிக்கான மருந்தே நம்ம டெவலப் பண்ணோம் தடுப்பூசி வந்துருச்சு இப்போ என்னென்னா இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கு இன்னும் ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கு அதுக்கு டேரெக்டாக இருக்க ஆன்டி வைரல் மெடிசன்ஸ் பல வகையான மெடிசன்ஸை ட்ரையல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது சில மெடிசன்ஸ் வந்து கேட்குமான என்ற அடிப்படை வந்து ஆய்வுகள் வந்துட்டுருக்கு தடுப்பூசி முறைகள் வரத்துக்கு பல நாளுக்கு ஆகும் ஸோ அப்போ தடுப்பு முயற்சின்னு அடிப்படையாக நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரினாமெண்ட்டாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் யார் இறக்கிற சூழலில் இருக்காங்க மோசமான நிலைமைக்கு யார் போகிறோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்த ஆய்வுகளை பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க பிறகு ஏற்கனவே நுரையீரல் ஆஸ்மா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்ட் டிசீஸ் சிஓபிடி ஏற்கனவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியானவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுள்ள மருந்துகள் உட்கொள்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கரமான பாதிப்பாகி அவங்களுக்கு நிமோனியா சிவியர் ஆகி வெண்டிலேட்டர் கனெக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு போகிறாங்க இப்போ இங்கே வந்து ஒரு கூட்டமாக இருக்கிற சூழலில் இருக்கும் பொது சுகாதாரத்தின் அடிப்படை வந்து ரொம்ப அவசியமாகுது அடிப்படையாக சளி இரும்புறது சளி துப்புறது கவர் பண்ணி இரும்புது கவர் பண்ணி துப்புறது பிறகு கை கழுவும் முறைகள் இந்த தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் முக்கியமாக குழந்தைங்க வயதானவங்க வந்து கூட்டமாக இருக்க பகுதிகள் போகிற விஷயங்களை தவிர்க்கணும் முன்னாடி இப்போ ஸ்க்ரீனிங் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் ஒரு எப்படிமிக் ஃபோக்கை அதாவது உவான் ப்ரொவான்ஸ்லேருந்து இங்கே படிக்க நிறைய மாணவர்கள் போயிருக்காங்க அவங்க மாணவர்கள் திருப்பி வந்து இந்தியா உள்ளே வரும்போது அவங்களுக்குள்ள தடுப்பு நடவடிக்கை ஐசோலேஷன் குவாரண்டைன் சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த மாகாணத்துலேருந்து வரவங்க ஃப்ளைட்டில் இறங்கி வரவங்களுக்கு அரசாங்க மருத்துவமனை ஒரு பதினாலுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் இப்போ நம்ம இருபத்தி எட்டு நாள் ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுருக்கோம் இருபத்தெட்டு நாள் அவங்க கண்காணிச்சு அவங்களுக்கு எதாவது சிம்டம்ஸ் எதாவது இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து கண்காணிச்சுன்னா ஐசோலேட் பண்ணி அவங்க ஐசோலேட் அதுக்காக தான் ஜென்ரல் கவர்மெண்ட் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வார்டு தோட்டத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க பிறகு நம்ம கிண்டி லேபில் வந்து பரிசோதனை பண்ணுறதுக்கான பிளட் டெஸ்ட் அதாவது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டை கிண்டி லேப் தான் ரெஃபரன்ஸ் லேபை வச்சு அங்கே அனுப்புகிறாங்க எந்தெந்த கேஸஸ்க்கு பாசிட்டிவ் இருக்கோ அவங்க சிம்டம்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க கண்காணிப்பு வச்சு அப்புறம் அனுப்புகிறாங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று அரசாங்கம் தீவிர கண்காணிப்பு பண்ணுறது எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய வர்த்தகம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து ச சைனாலேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து சைனாவுக்கு வர்த்தகம் ஏராளமாக எக்கச்சக்கன பேர் பிஸ்னஸ்க்கு போயிட்டு வராங்க டெய்லி பேஸிஸில் போயிட்டு போயிட்டு வராங்க டூரிசம் போகிறாங்க மாணவர்கள் மெடிசன் படிச்சுட்டு இல்லை கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வராங்க இப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள வந்தவங்க சைனாலேருந்து வந்தவங்களுக்கு ஒரு சரி இருபத்தெட்டு நாள் நம்ம வந்து கண்காணிப்பில் இருக்கணும்ன்ற ஒரு உள்ளே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் ஏன்னா வந்தோடனே அவங்க வந்து அதை பைபாஸ் பண்ணுறது அதை ஆல்ட்ரேட் பண்ணுறது ஆனால் யுக்தி முறைகளில் வந்து பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு கேஸ் மிஸ் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு கேஸ் வந்துருச்சுன்னா இங்கே வந்து அந்த வைரஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாத பல லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க எல்லோருக்கும் சேர்த்து அவங்க பாதிப்பாகிறாங்க அதுதான் இங்கே பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சின்னு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து ஒரு சாதாரண இரும்பு சளி வந்தாலே ஓ நம்ம கொரோனா வைரஸ் இருக்குமோ என்ற அ
அந்த ஒரு அடிப்படை விஷயங்கள் பொது வெளியில் வந்து மக்கள் பொறுப்போட சளி வெளியே துப்பாமல் இருக்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கோ இல்லைனா எச் ஒன் என் வைரஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எல்லா இங்கே எக்கச்சக்கமாக இருக்க காசு நோய் எக்கச்சக்கமான கேசஸ் இருக்குது ஒரு பத்து நிமிடத்துக்கு ஒரு டிபி பேஷண்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து இறந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ டெத்து வந்து ஒரு அக்ரெசிவாக ஒரு வைரஸ் அதுக்கு ஃபெட்டாலிட்டி ரேஷியோ சிஎஃப்ஆர்னா நூறு பேர் பாதிப்பட்டால் அதில் பத்து பேர் இறக்குறதுக்கு போது அந்த ரேஷியோ ரேஷியோ ஜாஸ்தியாக இருக்கனால நமக்கு அதோட பீதி இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து இதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் நடைமுறைகளை சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இதில் வந்து மருந்து இதற்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வைரஸ் வைரஸ் ஆய்வு இருக்குது ஆர்டி வைரஸ் வாய்வில் இருக்குது இப்போ விலங்கியல்லேருந்து இப்போ மனிதர்களுக்கான டிரான்ஸ்மிட்டான வைரஸ் இருக்குது இப்போ பல ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸை வந்து ட்ரையல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்போ வந்து நெல்ஃபினாவர் ஒரு ட்ரக் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ரிபாவரின் ஒரு பற்றியான ஸ்டடிஸ் போயிட்டுருக்கு அந்த ஆய்வுகள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து எச் ஒன் என் ஒன்க்கு ஹாஸ்டல் மேவர் என்ற ஒரு ஆன்டி வைரஸ் ட்ரக் வந்து கிடச்சி ஒரு அஞ்சு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் தடுப்புக்கு ஒரு பத்து நாள் கொடுக்குற ப்ரோட்டோகால் வந்ததோ அதே மாதிரி இதுக்கான வாரத்துக்கான டைம் ஆகும் ஆனால் இது இது சொன்னாலும் அடிப்படையில் இந்த பொது சுகாதாரத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது வருமன் காப்பது நல்லது அப்படிங்கிற முயற்சி எடுத்துதான் ஸோ வந்த பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது டாக்டர் ரவீந்திரநாத் இல்லை வந்துடுச்சு இப்போ கேரளாக்கு வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ கேரளாக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதற்கு முன்பும் கூட அந்த பறவை காய்ச்சல் உள்ளிட்டவையும் கேரளாவிலேருந்து தான் பரவிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துச்சு கேரளாவிலேருந்து தமிழகத்தையோடு தொடர்பு படுத்தக்கூடிய எல்லைகளில் வந்து நம்ம வாகனங்கள் எல்லாம் கடுமையாக சோதனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ இப்போ கேரளாவில் ஒரு மாணவருக்கு இருப்பதாக செய்திகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர் அவர் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அதை தாண்டி இதை இப்போ வந்தவரை காப்பாற்றுவதற்கான வழிகள் சாத்தியக்கூறுகள் ஒரு கொரோனா வைரஸ் தாக்கிடுச்சு என்று தெரிந்தால் இப்போ நீங்கள் ஸ்வைன் ஃப்ளூவில் கூட இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏபிசின்னு மூன்று லெவல் இருந்துச்சு இங்கே அந்த மாதிரி இருக்குதா அல்லது ஒருவர் கரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டார் என்றாலே அவர் உயிர் பிழைப்பது கடினம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய நிலைமையா அதாவது கொரோனா வைரஸ் என்பது ஒரு புதிய வகை வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் பிறகு அந்த வைரஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நோவல் கொரோனா வைரஸ் அது பேர் அதனால் புதிய வகை வைரஸ்னால டாக்டர் எழில் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி யாருக்குமே அது நோய் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கிடையாது உலகத்தில் யாருக்குமே இல்லை அதனால் பாதிப்படுகிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிருவாங்க கிடையாது இப்போ சைனாலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோறாயிரம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்படுறதா சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபது பேர் தான் இறந்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால இறப்பு இதை வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அந்த ஊகான் மாநிலத்தில் மட்டும் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது ஓவராலாக பார்க்குறப்ப சைனாவில் வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் அதனால் மற்ற நாடுகள் யாரும் இறந்த இதுவரை செய்து வரல கிட்டத்தட்ட இருபது நாடுகள் பல இருக்குது இரண்டு நாட்டும் இறக்கலை அதே போல் கேரளாவில் இப்போ மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவியும் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தில் தான் இருக்காங்க எந்தவித பாதிப்பு இல்லை அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இல்லை நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னாக்கா சீன அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்காங்க டாக்டர் எழில் சொன்ன மாதிரி நெல்ஃபினதுங்கிற ஆன்டி அதாவது ஹெச்ஐ கொடுக்க மருந்தை வந்து குணப்படுத்துன்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அதனால் முதல் நோயாளியை அந்த மருந்து மூலமாக குணப்படுத்தி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க இது நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு லோப்பினாவிருங்கிற மருந்தும் ரிட்டினாவிருங்கிற மருந்தும் காம்பினேஷன் கொடுக்குறப்ப குணப்படுத்துதுன்னு சொல்லி அதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால ஏற்கனவே இருக்கிற ஆன்டி வைரல் மருந்து தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பயனளிக்கிறத பாக்குறோம் அதனால இப்ப ஒரு மாதம் கூட ஆகல அதனால பல மருந்துகள் பரிசோதனை பண்ணி பாக்குறாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லலாம் லைட் வேத இன்ஃபர்மேஷன் போயிருது ஒளி வேத போயிருது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது உலகம் முழுவதும் ஒரு பயம் பீதி வருகிறது அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு வருகிறத பாக்கணும் அப்போ அதனால் நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை உதவிடமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் மக்கள் மத்தியில் தேவையில்லாத அச்சத்தை உருவாக்குறது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்போ இன்றைக்கு வந்து உலக நல நிறுவனம் வந்து எமர்ஜென்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த எமர்ஜென்சியில் என்ன நண்பனாக அவங்க வந்து தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த எமர்ஜென்சி மூலமாக உலக நாடுகள் அனைத்தும் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிக்கல் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணும் பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் முறையை தான் ஃபாலோ பண்ணும் இதுவரை வந்து நிரூபிக்கப்படாத மருத்துவமனையில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதுபோல் தவறான கருத்துக்களை பரப்பக்கூடாது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி வழிகாட்டு நிறுவனம் கொண்டுருக்காங்க அப்போ அந்த வழிகாட்டு நிறுவனம் எல்லா நாடுகளும் அப்படியே கடைபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது என்னென்னா அது வந்து
அல்லது வாதத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் சொல்லுங்களா அறிவியல் அவங்க யுனானியோ அல்லது ஹோமியோபதியோ அல்லது இன்ன பிற மருத்துவ முறைகளிலோ அதை ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க அதற்கு மருந்து இருக்குதுன்னு அந்த மருந்தை அவர்களுக்கு கொடுத்து பரிசோதித்து அது குணமாகவில்லை என்று கண்டறிந்து நீங்க சொல்றீங்களா அல்லது ரொம்ப பிளண்டாக அப்படியே மறுக்கிறீங்களா பிளண்டா மறுக்கல நம்ம பரிசோதனை பண்ணலையே உன்னை செய்யாமலே நான் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது குணப்படுத்து சொல்ற வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அறிவியலுக்கு புறம்பாடு அதனால தான் அறிவியல் புறம்பாடு சொல்றேன் அதுக்கடுத்து வந்து நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்புறேன் ஹோமியோபதி என்பது சூடோ சயின்ஸ் ஆனால் ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி மருத்துவ முறைகளில் வந்து குணமாக விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதை பற்றி பின்னால் நம்ம வந்து வேற ஒரு இதில் வைக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனாக்க ஒரு மருந்தை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது குணப்படுத்துறது டிக்ளேர் பண்ணுறது தவறு அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால இன்னைக்கு வந்து சீனா அறிவிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து பரிசோதனை பண்ணிருக்காங்க அவங்க குணப்படுத்திருக்காங்க டிக்ளேர் பண்றாங்க அதுதான் ஏற்புடையாது அப்ப அந்த மாதிரி சொன்னா நம்ம வந்து வரவேற்கலாம் அப்ப இந்தியாவில நம்ம வந்து குணப்படுத்த சிகிச்சை முறையில அது முறையில் செய்யாமவே மத்திய அரசாங்க ஒரு பொறுப்புள்ள அமைச்சரவை பொறுப்புள்ள விஷயம் மத்திய அரசு அது வந்து உலக நலனுமே வழிகாட்டு செஞ்சிருக்கு அது புறமான கருத்துல சொல்லக்கூடாது புறந்தள்ள முடியாத கருத்து தான் அதுல மாற்று கருத்து இல்லை ஆனா சமீபத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இங்க டெங்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ உள்ளிட்டாவே வந்தபோது அதற்கான மருந்துகளும் ஸ்வைன் ஃப்ளூக்கு ஆஃப்கோர்ஸ் மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டன ஆனா இன்னப்பிற விவகாரங்களுக்கு நீங்க நிலவேம்ப காட்சி கொடுங்கன்னு தான் அரசாங்கமே கொண்டு போய் காட்சி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப நிலவேம்பு தான் மருந்தா இருந்துச்சு சில இடங்களுக்கு அது எப்படி முற்றிலும் நீங்க அதை அது அறிவியல் பூர்வமாகவும் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை ஆனால் அதை தவிர்க்கவும் உங்களால் முடியாத ஒரு நிலைமை வந்துச்சு இல்லை ஏன்னா அரசு உத்தரவு போடுது இப்போ மருத்துவம் வந்திருக்கார் சந்திரசேகர் ஸ்டாலின் ஒர்க் பண்ணுறாரு நீங்கள் வந்து ஃபியூர் வாரில் நிலவேம்பு கசாயத்தை வைக்கணும்னு சொன்னாங்க எப்படி மறுக்க முடியும் இல்லை இல்லை அது அது பயனே அளிக்காமல் தான் அது பயன்படுத்தப்பட்டதான் நான் அதாவது இதை பற்றி ஏற்கனவே உங்கள் தொலைக்காட்சியில் விவாதம் பண்ணியிருக்கோம் சித்த மருத்துவமே வந்திருக்கிறாங்க இதனால வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட் அதிகமாக திலீபன் செல்வராஜுங்கிற ஒரு ஆங்கில இண்டூலே ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு தமிழ்லேயே மொழி அக்க செய்யப்படலாம் போட்டிருக்கு அதனால் வந்து சித்தாவுக்கோ இல்லை ஆயுர்வேதாவோட ஒட்டுமொத்த மருந்துகளுக்கோ அல்லது மருத்துவமனைகளுக்கு எதிரான நல்ல நாங்க ஆனால் ஒரு முக்கியமான வியாதி வருது <laughs> 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 அந்த மாலிக்குலுக்கு உண்டான காம்பன்சேஷன் என்ன காம்பனண்ட்டு அதுக்கு என்ன எஃபெக்ட்ஸ் அதை பற்றிலாம் ஆய்வு பண்ணக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனாக வந்து மருந்துகள் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ ஒரு ஒரு நோவல் கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு திருதிருப்புன்னு கிளைம் மத்திய அரசாங்கமும் சரி இங்கே இருக்கிற சில மருத்துவங்கள் தான் அந்த கிளைமோட அப்ரோச் வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களே இதுக்கு அறிவியல் சான்று அடிப்படையில் இருக்கா இல்லையான்னு திருப்பி கேட்குறோம் அவங்க எத்தனை கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அவுட் கம் என்ன என்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருந்தது அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ல என்ன வைத்திய முறைகள் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரே இது தான் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஒரு 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 சர்வ நிவாரணை மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் பொது நடவடிக்கைகள் அரசாங்கத்தோட பொறுப்பு எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி கிளைம்ல ரிஜெக்ட் ஆகி போயிடுதுன்றேன் நிஜமா பிரேக்கப்புறம் 